हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड इन कंटिन्यूटी ऑफ चैप्टर नंबर टू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एम सी क्यूज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर द नेक्स्ट एम सी क्यू नंबर इलेवन विच इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एच टू एस ओ फोर बाई मास हैज़ डेंसिटी वन पॉइंट एट फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक वन लीटर ऑफ जीरो पॉइंट वन एम मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज सो बच्चे यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है ये एक नुमेरिकल ही है इस नुमेरिकल में क्या है सपोज आपके पास एक कंटेनर में यहाँ पे जो गिवन है वो है बच्चे नाइन्टी एच टू एस ओ फोर बाई मास ठीक है इसका मतलब है इसका नाइन्टी एट परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड बाई मास का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे कि नाइन्टी एट ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सल्यूशन ठीक है क्या है हंड्रेड ग्राम ऑफ सल्यूशन ओके इसका मतलब जो नाइन्टी एट ग्राम है ये डब्ल्यू बी यहाँ पे होगा मास ऑफ सल्यूट और जो वेट है ठीक है सल्यूशन का सल्यूशन का वेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है हंड्रेड ग्राम ठीक है सो so, बच्चे अब यहाँ पे हमें डेंसिटी भी गिवन है सोल्यूशन की जो दी हुई है वन पॉइंट एट फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके सो so, बच्चे यहाँ पे डेंसिटी और मास ऑफ सोल्यूशन इन दोनों की रिलेशन से हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके को लाएगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ठीक है तो मास यहाँ पे कितना है सोल्यूशन का 100 ग्राम डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम सो so, इसका मतलब यहाँ से बच्चे आपको डेंसिटी जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो मिल गया है ठीक है अब बच्चे आपने क्या करना है यहाँ पे आपने इस सोल्यूशन से एक और सोल्यूशन बनाना है ठीक है क्या बनाना है एक और सोल्यूशन और वो सोल्यूशन बच्चे क्या होना चाहिए वन मोलर एच टू एस ओ फोर ठीक है मतलब उसकी मोलैरिटी जो है ज़ीरो पॉइंट वन मोलर होगी यहाँ पे ठीक है तो ज़ीरो पॉइंट वन मोलर का वॉल्यूम आपने कितना बनाना है बच्चे वो बनेगा यहाँ पे वन लीटर ठीक है कितना बनेगा वन लीटर ये और इसकी मोलैरिटी जो जितना आपने बनाना है वो है बच्चे 0.1 मोलर फाइन तो यहाँ से बच्चे आपको वॉल्यूम V1 मिला है आपको वॉल्यूम वॉल्यूम मिला है सोल्यूशन का ठीक है किसका मिला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नाव बच्चे आपको सबसे पहले यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस सोल्यूशन की कि मोलैरिटी कितनी आएगी बच्चे मोलैरिटी का फार्मूला हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ठीक है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे ये रिलेशन लगा देना है एम एन बी जो है होता है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी ठीक है इन टू थाउजेंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन यहाँ पे अब किस में आ जाएगा ये एम एल में ठीक है किस में एम एल में ओके सो बच्चे अब यहाँ पे हम डब्ल्यू बी जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड पुट करेंगे वो है नाइन्टी एट इसका मॉलिकुलर मास भी नाइन्टी एट होता है ठीक है इन टू यहाँ पे थाउजेंड ठीक है डिवाइड बाय वॉल्यूम जो आपने निकाला है वो है बच्चे हंड्रेड डिवाइड बाई वन पॉइंट एट फोर जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वन के साथ कट जाएगा ये जीरो जीरो दो जीरो ऐसे कट गई इट मीन्स टेन इन टू वन पॉइंट एट फोर के साथ टेन की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आप, आपकी वैल्यू जो आ गई एटीन पॉइंट फोर मोलर ठीक है ये मोलैरिटी इस सोल्यूशन की आ गई है अब आपको इस सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए ठीक है तो बच्चे हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन होती है एम वन इंटू वी वन डिवाइड बाई एन वन इक्वल टू एम टू इंटू वी टू डिवाइड बाई एन टू ठीक है यहाँ पे एन वन और एन टू की वैल्यू सेम है क्योंकि ये दोनों साइड ही सल्फ्यूरिक एसिड ही है ठीक है तो मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे टू आ रही है एक्चुअल में तो आप सीधा रिलेशन क्या लगाओगे वी वन इज इक्वल टू एम वन एम टू इंटू वी टू डिवाइड बाई एम वन ठीक है तो एम टू की वैल्यू बच्चे थी जीरो पॉइंट वन मोल वॉल्यूम यहाँ पे आपने आ, इसका बनाना कितना है वन लीटर मतलब ये हो जाएगा थाउजेंड एम एल ठीक है डिवाइड बाय मोलैरिटी जो आपकी आई है बच्चे यहाँ से आई है एटीन पॉइंट फोर ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है आफ्टर सॉल्विंग इट जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे मतलब कि ये हंड्रेड को एटीन पॉइंट फोर के साथ आप जब डिवाइड करोगे 
तो आपका आंसर बच्चे यहाँ पे हंड्रेड को आपने एटीन पॉइंट फोर के साथ क्योंकि ये तो इसके साथ एक जीरो कट जाएगी तो जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट दी आंसर दैट विल बी इक्वल टू फाइव पॉइंट फोर थ्री एम ठीक है तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे आंसर जो है वो फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव मिली जो आपको गिवन है यही इसका आंसर आएगा ठीक है सो so, ऐसा था ये बच्चे ये नोमरिकल फर्स्ट नेक्स्ट बच्चे नुमेरिकल नंबर ट्वेल्थ है ठीक है ये नुमेरिकल क्या है व्हाट इज़ दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1.00 पॉइंट जीरो जीरो मोलर सोल्यूशन सो मोलर सोल्यूशन मतलब यहाँ पे आपको मोलैलिटी गिवन है ठीक है क्या गिवन है मोलैलिटी तो बच्चे मोलैलिटी गिवन है तो आपने निकालनी है मोल फ्रैक्शन बच्चे वन मोलर सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ वन मोलर सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे आ, आप कैसे लिखोगे देखो मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है वेट ऑफ सॉल्वेंट तो बच्चे अगर यहाँ पे वन मोल नंबर ऑफ मोल्स हो यहाँ पे और जो वेट है वन के हो तो आप बोलोगे कि सोल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो वन है ठीक है ऐसे ही बोलोगे ना तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया अब आपको ये भी पता है कि एन बी जो है दैट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स मॉलिकुलर मास मतलब वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इसका मतलब डब्ल्यू बी और एम बी जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे उसको हम मान लेंगे बच्चे वन रेशो वन में आ जाएंगे वो ठीक है दोनों की रेशो जो है वन रेशो वन आ जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं ठीक है अब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाल लेने यहाँ पे क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होगा वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई इट्स मॉलिकुलर मास तो बच्चे वेट हम यहाँ पे थाउजेंड लेंगे डिवाइड बाई एटीन ठीक है इसका मॉलिकुलर मास है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव मोल ठीक है तो नाओ बच्चे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है इनका फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूशन ठीक है तो हमने नंबर ऑफ मोल्स अब यहाँ पे कितने मान लिए क्योंकि दोनों की रेशो जो है वन होगी वन वन होगी तो इट इस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट भी वन मोल ही होंगे ठीक है तो वन मान लिए वन प्लस वन डिवाइड बाई एन बी की वैल्यू कितनी है फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव ठीक है तो वन बाई फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट आंसर जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन सिक्स एट ठीक है इसका मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन सेवन इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक सो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इसमें क्या है एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस दी वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सल्यूट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर इज सेवन थर्टी टू एम एम ऑफ मरकरी इफ के बी इज जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन पर मोलल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी तो बच्चे यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर आपको गिवन है ठीक है वेपर प्रेशर के बाद आपने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकालना है ठीक सो so, सबसे पहले हम इसमें डाटा लिखेंगे जो जो डाटा गिवन है हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू बी की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम ठीक है जो वेट इसका गिवन है सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम है वेट ऑफ सॉल्वेंट वो बच्चे गिवन है आपको हंड्रेड ग्राम ठीक है कितना है हंड्रेड ग्राम उसके बाद बच्चे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जब आपने इसको मिक्स कर दिया तो वो आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू सेवन थर्टी टू एम एम ऑफ मरकरी ठीक है और बच्चे यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर हमें पता होता है दैट इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ मरकरी ठीक है एट सी लेवल ओके जी तो सबसे पहले हम इस डाटा से बच्चे निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ठीक है क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन और बच्चे मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हमें पता है दैट इज इक्वल टू रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला होता है पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट ठीक है तो यहाँ पे आपको बच्चे अब देखो पी ए नॉट की वैल्यू जो है वो गिवन है सेवन सिक्सटी है और पी ए की वैल्यू आपके पास सेवन थर्टी टू है नीचे भी सेवन सिक्सटी आएगा ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे ही बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सेवन बाई वन नाइन्टी ठीक है 
तो ये आपका एक्स बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या आ गई है एक्स बी की वैल्यू ठीक है अब आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है बच्चे उसके लिए हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी टी बी इक्वल टू के बी इन टू एम ठीक है तो यहाँ पे टर्म आ रही है मोलैलिटी इसका मतलब हमने अब मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी को फाइंड आउट करना है ठीक है स्टूडेंट हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन ठीक है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यू मोल्स ऑफ सोल्यूशन यानी कि ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट ठीक है और बच्चे हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालते हैं डबल यू बी डिवाइड बाय एम बी ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हम डबल यू बी बाई एम बी एक बार फिर लिख देंगे ठीक है और एन ए यहाँ पे एस इट इज लिख देंगे ठीक है सो so, बच्चे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एन ए एन ए कैसे निकालेंगे एन ए मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ठीक है किसके हैं वाटर के तो बच्चे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होगा डबल यू बी ठीक है डिवाइड बाय डबल्यू ए डिवाइड बाय एम ए ठीक है डबल्यू ए हम यहाँ पे थाउजेंड uh, मानेंगे वन के जी सोल्यूशन है ठीक है और बच्चे मॉलिकुलर मास जो है इसका कितना होता है एटीन ठीक है तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे uh, कितनी आ जाएगी फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव ठीक है क्योंकि बच्चे पर के जी ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का वेट हमने कितना मान लिया है यहाँ पे थाउजेंड uh, मान लिया है ठीक है इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इस इस वैल्यू में इस वैल्यू में डब्ल्यू ए की मल्टीप्लिकेशन भी कर दो ठीक है डब्ल्यू ए की यहाँ पे भी और इसमें भी ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू ए की तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब ये क्या हो गया डब्ल्यू ए की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी है थाउजेंड ग्राम मतलब कि वन के मान ली ठीक है तो डब्ल्यू ए कितना वन के आ गया तो इसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा लेकिन ये वाली सारी की सारी वैल्यू जो है ये अब मोलैलिटी का फार्मूला बन गया बिकॉज मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डब्ल्यू बी एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एन बी है ठीक है डब्ल्यू ए क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इट मीन्स सारी की सारी टर्म अब ये कन्वर्ट होगी किस में कन्वर्ट होगी मोलैलिटी में तो इसका मतलब इस सभी को हम एम लिख देंगे नीचे भी स्मॉल एम डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा एन ए ठीक है अब बच्चे यहाँ से हमने एम की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेनी है हमारे पास ये रिलेशन आ गया ठीक है इतना पहले नोट कर लीजिए उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम इसकी पहले वैल्यू जो है वो निकालते हैं उसके बाद बच्चे ये नुमेरिकल फिर होगा सो so, बच्चे हमारे पास रिलेशन आया रिलेशन क्या आया रिलेशन इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एम प्लस एन ए ठीक है सो so, अब एन ए की वैल्यू आपने निकाल ली है ठीक है एम आपने निकालना है एक्स पी की वैल्यू बच्चे हमारे पास आई थी सेवन बाय वन नाइन्टी ठीक है आपने कॉपी पे लिख ली होगी ठीक है मैंने प्रीवियस पेज पे लिखी थी ठीक है सो so, मोलैलिटी आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है वो कितने आए बच्चे वो यहाँ से आपने फाइंड आउट किए थे कितने फिफ्टी ठीक है तो बच्चे जैसे ही हम इसको फॉर दी एम एम के लिए सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ से इसको क्रिस क्रॉस कर देना है आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट एम इज इक्वल टू आपके पास जो एम की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू टू पॉइंट वन टू ठीक है कितनी आएगी टू पॉइंट वन टू याद रखना मतलब इसको सॉल्व कर लेना सॉल्व करने के बाद आपके पास इतनी ही वैल्यू यहाँ पे आनी है ठीक है एम विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा यहाँ पे सेवन थाउजेंड ठीक है डिवाइड बाय थ्री टू नाइन फोर ठीक है जैसे आप सॉल्व करोगे इसको डिवाइड कर देना तो ये आंसर आ जाएगा टू पॉइंट वन टू ओके अब बच्चे हमने निकालना है डेल्टा टी बी टी बी का फार्मूला क्या आ गया के बी इन टू एम ठीक है एम की वैल्यू हमने निकाल दी है के बी की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू इन टू एम की वैल्यू अब कितनी आई टू पॉइंट वन टू ठीक है जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दैन यू विल गेट जीरो पॉइंट वन पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है ये आपकी डेल्टा टी बी की वैल्यू आई है ठीक है डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई तो बच्चे डेल्टा टी बी होता किसके इक्वल है ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब एलिवेशन का मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसका मतलब डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस ठीक है तो आपने सोल्यूशन का यहाँ पे 
जो है बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ठीक है तो दैट विल बी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टी बी नॉट ठीक है ये वैल्यू आ गई आपकी वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स ठीक है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम स्टैंडर्ड क्या मानते हैं हंड्रेड ठीक है तो ये आ गया बच्चे वन ज़ीरो वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स डिग्री ठीक है तो अब इसमें आंसर बच्चे कौन सा आ रहा है सी ऑप्शन इसका ये आंसर सही है ठीक है तो बच्चे आज हमने तीन नुमेरिकल करे हैं तीनों नुमेरिकल को अब आप अपनी कॉपी पे करना और इसके रिलेटेड जितने भी बाकी नुमेरिकल हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच